Halo guys dan selamat datang di episode pertama dari FIFA 22 ya. Ini udah FIFA 22 bukan FIFA 21 lagi. Ultimate Team No Money Spent. Di mana kita bakal bermain FIFA Ultimate Team tanpa harus mengeluarkan uang spesial pun untuk beli FIFA Point. Jadi di video kali ini kita bakal memulai perjalanan kita di FIFA Ultimate Team buat FIFA 22 dan buat tema kita tahun ini adalah kita bakal menggunakan konsep Road to Rooney dimana kita bakal mencoba untuk ngebeli kartu Wayne Rooney yang sekarang itu harganya di market sebesar berapa sih Rooney harganya gue belum ngecek <laughs> Rooney itu harganya oh ini yang 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 middle agak mahal satu setengah juta yang baby aja yang yang paling murah aja yang 86 tuh dia punya overall eh punya overall punya harga sekitar sekarang itu satu juta jadi semoga aja ntar kedepannya dia bakal lebih murah jadi <tuh> Kita bakal mencoba untuk uh, apa ya? Untuk ngebuild tim kita. Kita bakal coba untuk dapetin koin secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Dan kita bakal coba untuk beli win Rooney begitu ntar kita bisa selesai menyelesaikan road to Rooney. Kita bakal memulai Rooney to Glory di mana Rooney bakal bermain di semua pertandingan foot gua pada intinya. Jadi <laughs> kita bakal bagi dua series ini dari. Bagian 1 sama bagian 2 Bagian 1 adalah kita bakal Road to Rooney Dimana kita bakal ngumpulin Koin Buat ngebeli Rooney Hasil dari Main Rival Hasil dari main Food Champions Hasil dari main Squad Battle Hasil dari ngerjain SBC Hasil dari trading semua, Pokoknya semua koinnya Bakal kita akumulasiin Bakal kita kumpulin Buat beli Rooney Ntar begitu Rooney nya udah kebeli Kita baru bakal memulai Rooney to Glory Tapi Semuanya Masih dalam Cakupan Uh, no money spent Karena kita nggak bakal mengeluarkan uang spesial pun Untuk beli FIFA Point Walaupun uh, Game ini sangatlah pay to win Dan sangatlah uh, apa ya Bersahabat untuk orang-orang Yang mau beli FIFA Point Karena kalau kita mau menang di game ini Kita harus beli FIFA Point Untuk uh, Punya tim yang bagus Jadi uh, kita bakal Uh, ngeridim hadiah squad battle kita yang udah bisa gue redeem sekarang jadi gue udah main uh, squad battle kita gue cuma dapat peringkat gold 3 doang karena gue nggak terlalu banyak main uh, minggu lalu jadi kita bakal gas seminggu ini semoga kita bisa dapat bisa dapat peringkat yang bagus ya kita bakal dapat 5000 koin dan juga satu prime max player pack dan satu jumbo premium gold pack yang kemungkinan besar sih isinya nggak bakal bagus jadi jangan terlalu berharap banyak dari uh, <laughs> Jangan terlalu berharap banyak dari hadiah gue minggu ini Dan kita nanti di video kali ini gue bakal nunjukin juga tim yang sekarang gue uh, punya Tapi sebelum itu kita bakal buka dulu rewards yang udah gue dapet Gue juga dapet ini nih, loan icon yang bisa gue dapetin Jadi kita bakal langsung aja untuk uh, redeem ya Kita dikasih loan Pele, Johan Cruyff, atau Ferenc Fuskas Kita bakal pilih Pele karena <coughs> dia yang overlap paling tinggi dan paling bisa apa ya paling bisa kita gunakan lah jadi ya sekarang kita bakal buka semua pack yang kita punya ada 6 ada uh, pokoknya paling yang gua kalau gua buka pertama apa dulu ya kita bakal buka prime max player pack nih kayak lumayan oke jadi ini kayak terakhir jadi kita bakal buka yang pertama dulu adalah tuh player pack dua pemain dua orang rare jadi kita bakal lihat siapa pemain yang kita dapetin siapa nih wih Fabinho cuy langsung walk out GG, let's go. Gue nggak nyangka langsung dapat walkout pertama gue anjir di episode pertama. Ini ini merupakan episode pertama langsung dapat walkout Fabinho 86. Walaupun ya dari segi stats dia nggak uh, gitu oke okay karena uh, pace-nya rendah, tapi eh hey, lumayan Fabinho. Let's go. Dia lumayan dia bakal jadi base bakal jadi apa? Base player di tim kita nih ini walkout pertama cuy. Gile, kaget gue. Coba gue mau record dulu. Record what happened. X. Ah, keren. <laughs> keren juga Xbox ya gitu. Jadi, ya, yeah, nice start. Kita dapat eh uh, Fabinho dari two player pack dan keren amat, Bo. Satu lagi pan silver non rare ranger. <laughs> Gokil. Jadi, ya, yeah, welcome to the club untuk Fabinho. Gua nggak tahu nih dia bakal main atau enggak karena sekarang tim gua tuh masih gua tuh di awal-awal selalu berusaha menghindar dari tim IPL karena pemain IPL tuh harganya mahal-mahal jadi gue sih awal-awal dan juga gue mau ngasih saran ke kalian kalau awal-awal sih jangan terlalu fokus ke IPL dulu kayak uh, pakai liga-liga lain di luar IPL yang pemainnya bagus-bagus tapi 
harganya murah-murah. Jadi ya kita bakal buka pack berikutnya yaitu Jumbo Premium Gold Pack. Uh, 24 item, 7, 7 kartu rare tapi ini campuran antara consumable dan uh, lain-lain. CM, wih, Sabitzer 84. Eh, pack luck gue lumayan juga nih. Kayak nggak jelek-jelek amat pack luck gue. Dapat Fabinho, dapat um, siapa namanya? Sabitzer 84. Eh, let's go. Gue nggak bakal protes lah dapat Fabinho. Wih, dapat inform lagi, dapat medicine anjir. Wah. <laughs> Mothers, Sabitzer, sama Inform Dia sudah dijual lagi, Informnya Dia kalau, dia kalau dijual berapa harganya si Mothers Kayak mana deh Mothers Eh, cenggo kayak 700 perak Jadi nggak terlalu mahal Dia ini mahal nih, berapa harganya 4 ribu, ya nggak terlalu mahal sih Tapi kayak, ya lumayan lah ya <laughs> Hey, let's go, dapet Timo Horn juga Yang bisa kita uh, Buang ke SBC Kalau-kalau butuh SBC Inform Jadi, ya yeah. So far, pack lucknya bagus menurut gue Dan kita sekarang bakal buka pack berikutnya yaitu Gold Players Pack 12, 12 uh, pemain gold, satu orang pemain rare Isinya siapa? Apakah ada workoutnya? Wih, Mertens dong, 84 lagi, gila Woy, Ini apa-apa nih, kenapa, kenapa pack luck gue bagus banget? Ini terlalu bagus loh buat gue Sumpah, biasanya gue gak sebagus ini pack luck gue Mertens 84 overall, eh hey. Ya dia dia cuma 84 sih tapi menurut gue dia salah satu pemain yang uh, bagus banget 4 star 4 star 85 pace 82 shooting uh, 79 passing 88 dribble wah ini keren banget sih dia bisa jadi aduh gue jadi kayak ini nih gue harusnya build tim gue ini ya, setelah dapetin pemain-pemain barusan ini lumayan kita dapat bench player yang lumayan oke okay nih terus um, ini kayak nggak bakal gue buka karena sih jelek terus yang terakhir kita bakal buka prime mix player pack jadi kita bakal buka Pack terakhir di video kali ini Dan isinya adalah pemain Libertadores Silver lagi anjir Anti klimax banget nih anjir semua. Jangan bilang gue gak dapet rare gold Gue gak dapet rare gold beneran Gue dapetnya uh, apa namanya <laughs> Aduh kenapa isinya Kenapa gue dapetnya sekarang 4 silver bronze 2 silver 2 apa 2 uh, 4 rare bronze Sama 2 rare silver cuy Astaga Kayaknya emang kita nggak boleh dapat pack banyak-banyak nih. Enggak enggak perlu dapat enggak boleh dapat pack bagus-bagus di terlalu banyak. Karena kita udah lumayan hashtag #bless banget. So, <laughs> kita udah hashtag #bless banget nih di apa namanya? Di uh, hari ini. Jadi, ya, yeah, sekarang gua mau nunjukin tim yang bakal gua gunakan di pertandingan Division Rivals yang bakal gua mainkan. Um, pertandingan Division Rivals udah gua mainin pas gua live stream di Twitch dan juga YouTube. Jadi kalau kalian mau nonton live stream gua bisa Uh, nonton di twitch.tv garis miring gilang main FIFA atau kalau kalian nonton di YouTube juga bisa uh, ya di YouTube gue YouTube yang tempat kalian nonton channel eh, eh, video ini sekarang jadi ya yeah, sekarang kita bakal lihat tim yang sudah gue build pas gue live stream hari Sabtu kemarin jadi ini adalah tim yang sekarang sedang gue gunakan jadi gue menggunakan tim hybrid antara Liga Jerman Liga Portugal dan juga Liga Prancis pemain yang gue beli ada 9 dan pemain yang gue dapet dari pack cuma 2 yaitu si Kevin Trapp ini dia first owner untradeable sama si Mobamba dia uh, first owner untradeable jadi yang lainnya si mulai dari David terus Rafa PZ uh, Awar Bruno Guimares Ini Emerson, Emerson tadi gue dapat jadi dia termasuk yang uh, first owner Sule, Stark, sama Wilson ini perobakan pemain-pemain yang gue beli dari market Pokoknya semua pemain ini gue beli dengan harga nggak mencapai 10.000 ribu Menurut gue dengan dengan uh, har- dengan uh, tim kayak gini yang cuma berhar- cuma, yang, yang cuma dihargain di bawah 10.000 ribu Ini kalau nggak salah 9 ribuan lebih dikit Menurut gue ini udah lumayan oke okay, karena kalau kita lihat kalau karena kalau kalian nanti lihat pertandingan yang bakal gue mainkan di Division Rival abis ini kita lumayan dapat hasil yang bagus jadi ya yeah, ini merupakan tim starter gue sebelumnya itu pas gue awal-awal main gue pakai tim ini uh, mana ya squad selector Paris FC nah sebelumnya itu gue udah pakai tim ini jadi gue bener-bener main pakai tim ini buat main squad battle sampai gue dapat koin 10.000 ribu abis itu gue build tim yang tadi kalian uh, Lihat, jadi pada dasarnya tips dari gue adalah kalau kalian e, baru pertama kali main, kalian dulu kalian main dulu squad battle yang banyak sampai dapat koin minimal kalau mau enak sih sebenarnya 10 sampai 20.000 dan kalian bikin tim yang e, 
bagus dengan duit 10 sampai 20 ribu gitu. Jadi ini adalah tim yang gue yang tim yang gue bangun dengan menggunakan um, apa namanya? Dengan menggunakan koin 10 ribu gue dan tim ini buat main di division rivals divisi 10 bisa banget tapi ntar mungkin kalau udah kalau udah naik ke divisi yang tinggi kayak divisi 7, divisi 6, divisi 5 pasti jelas tim kayak gini udah, udah gak bakal ngangkat tapi buat di awal-awal buat divisi 10 ini menurut gue udah lebih dari cukup jadi ya yeah, sekarang kita mungkin bakal langsung aja masuk ke pertandingan division rival kita yang uh, pertama sepanjang sejarah di FIFA 22 Ultimate Team dan ya yeah, sekarang kita bakal langsung masuk ke game kita yang pertama di video kali ini <tuh> Oke, okay, akhirnya ketemu juga musuhnya dan timnya udah bagus banget, Jir Sterling Silva Oxlade. <laughs> Langsung ketemu tim full EPL, tim kita masih Liganos. Wish me luck guys, online game pertama kita di FIFA 21. Eh 22, 21 lagi, 22 coy. FIFA baru sekarang, let's go. Skip it. Kayak pertama kali kan game pertama lawan orang tuh rasanya tuh kayak gimana gitu. Oh no. Uh. Oh. Aduh kejebolan nih ini. Ah. Aduh Gabriel Jesus gap Jesus. Of course lah kita kejebolan sama Gabjes. Yuk, mau bamba. Kayaknya gue kurang kurang banyak main maju ke depan deh. Ini taktik kita yang pertama kan. Hmm, gue juga sama nih. Gue udah lama banget gak main lawan orang. Aku banget. Kayak hal-hal yang lawan aku itu gak bisa kepake lawan orang. Kena, shoot! <laughs> Kocekan salah itu, <laughs> gue mau roulette cuy. Kenapa jadi, <laughs> kenapa jadi fake rainbow flag gitu aja? <laughs> nice, bawah. Awar. Atas, nice. Kalau kita asik, tengah. Awar, shoot ada. Ah, ketepis. <laughs> ah, ah kipernya jago banget. Jadi kalau di FIFA kemarin gue lanjir tendangan kayak gitu tenang tenangnya mungkin gak ada efek gak ada gak ada ini ya gak ada uh gila tadi latihan gue ah, anjing mulus banget kayak gak ada cam style masih gue sosok positif banget ultra attack nice IPZ yuk Emerson bawah ayo lari ah Jonathan David aduh kayak dapet bawah shoot <laughs> gak masuk anjir cara golin gimana please jangan di patch nih seru banget gua susah aduh uh, gak apa-apa seru jadi susah golin sumpah deh seru banget anjir kayak, kayak gini golinnya susah Ya, awar. Eh, hey, foul ref. Nice. Ah, kita nggak ada nggak ada free kicker ya di sini ya? Ada nggak? Eh, kenapa anjir tiba lari? Yang paling bagus siapa? Awar. Eh, jangan di situ dong, curang anjir. Go. Waduh. Ah, kirain, kirain masuk. <laughs> ah, nice, nice, seru, 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 seru banget gameplaynya. Emang bener kata orang-orang, kipernya jadi jago banget. <coughs> kipernya jadi jago banget, tapi itu juga sebenarnya nggak nggak apa-apa sih, karena nggak cuma kiper musuh doang jago, tapi kiper kita juga jago. Jadi bener-bener apa ya, orang yang bisa uh, manfaatin dia punya peluang tuh yang paling yang yang bakal menang dan gue nggak tahu ini mungkin gara-gara ini kali gara-gara masih baru atau enggak atau masih apa jadi kayak orang-orang um, tuh nggak ada yang ini nggak ada yang apa nge-spam skill move kayak dulu gitu loh kalau <coughs> dulu kan kayak kayak lu tinggal dribble gocek sana gocek sini kayak gitu doang kan kalau mau golin sekarang tuh nggak sekarang tuh kayak lu benar-benar harus bisa create chances buat 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 golin gue suka sih sejujurnya gameplaynya enak 
dan beda sama FIFA kemarin metanya. Kalau kalau di FIFA kemarin tinggal dribble 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 doang, sekarang lo harus benar-benar ngoper ngoper, lo harus benar-benar apa namanya? Uh, ya create chances, nggak cuma dribble terus ngarapin bolanya mental dari back ke kaki pemain yang ngedribble itu. Gue suka sih sejujurnya sama gameplay, gue nggak ada masalah sama gameplay. <tuh> Iya, yang orang-orang yang komplain itu adalah kebanyakan pro player yang kerjanya gocek-gocek doang. Kalau lo main FIFA-nya beneran kayak apa namanya? Kalau lo main FIFA-nya waras, pasti suka gameplay ini. Main FIFA yang waras tuh bukan yang cuma dribble-dribble gocek-gocek doang ya. Kalau yang bener-bener kayak beneran main apa ya? Beneran main football sih suka. Karena ini bener-bener apa? Kalau lo mau menang ya lo harus create chances. Nggak bisa. nggak bisa spam lah kroket kita cancel terus bolanya mental ke kaki lo lagi setelah di tackle sama back <coughs> udah nggak bisa kayak gitu lagi sekarang suka gue suka yang boleh seneng gue mainnya seneng ya nggak kayak dulu kalau dulu kan mainnya kan ini kan kayak apa namanya tiap kali mainnya gue 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 depress gara-gara digocek mulu gue sekarang gak kayak mungkin gara-gara ini kali ya gara-gara emang atau emang musuhnya tuh nggak bisa gocek tapi ya refreshing aja sih nggak nggak ngeliat orang-orang gocek-gocek terus <coughs> Hey, mau dia main Marseille AS. Nah, timnya lebih ini nih, lebih apa namanya? Lebih <coughs> lebih bagus kayak enggak sih? Bukan yang tadi menurut gue, tapi dia dia formasinya lumayan aneh 3-5-3-4-3. Enggak tahu deh apakah emang metanya kayak gini atau enggak, tapi formasi unik. Ya nih, let's go. Second game of the night. Pakai tim abal-abal. <coughs> Awas, 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 ada amat rayore, buang Wajir, sendulan jago juga ya, oke okay. Bener kata orang-orang sendulan tuh bagus <laughs> Wah, gila dari dribble bagus banget Awas, awas, awas Uh, my save dari Kevin Trapp Keeper yang kita, yang kita dapetin dari pack Ya, Bamba Bawah, nice Finesse dari jauh Golasu, minum teh, minum teh, minum teh. Saya udah sih khas dan kita bawa ke AE United. Hmm. Gila kipernya apa namanya? Kipernya tendangan dari dekat tapi dari jauh nggak nggak gol aja. Gol online pertama, mantap. Aduh, wah anjir ada matrayore golin dong. Kejebolan kita. lagi cakep banget yuk nice pass shoot deh kita minum teh lagi let's go Rafa dua gol eh enggak deh tadi Pizzi ya sekarang Rafa beda orang <coughs> yuk Emerson lari crossing walah Offside, nah, eh enggak onside Let's go, sekarang Randy Orton Walaupun kita namanya All Elite, tapi gol ini Randy Orton <laughs> Eh, iya yeah, smooth banget Aduh, gue jebolan hey, Mana keeper gue katanya jago <laughs> Hoax, Jer Keeper gue kejebolan juga <laughs> Kalau lo mau cari musuh cepat jangan di sini sih. Lama banget nyari musuhnya, awas. Uh, aduh ya, ambil lagi. Anjir, anjir gue jebolan tiga sama. No. Siapa yang golin Tillemans? <coughs> Wah tadi gue udah tackle ya. Tapi kagak diambil bolanya. Nice, shoot. Aduh, aduh, aduh. Ada lagi. Ini gue mungkin karena kebiasaan main ini ya, main uh, foot yang tahun kemarin. Jadi gue tuh kayak selalu berharap kalau pemain gue shoot pada pada gol gitu loh. Tapi gue lupa kalau ini kan statsnya diulang lagi kan, stats pemainnya jadi jadi lagi ya, nggak nggak yang full sembilan sembilan semua. Jadi kayak gue harus mau apa ya? Lower my expectation ke pemain gue anjir Gue gak bisa ngarepin mereka selalu golin tiap kali nge-shoot Gak kayak FIFA kemarin Yang di akhir-akhir kan udah 90 shooting semua tuh pemainnya 
Aduh, nice. Aduh, no. Masuk gue gocek dulu tuh. Bawah, nice. Wah, dia berat banget gol, gol, yes. Siapa nih? Oh, Pizzi nggak 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 four star skill ya? Oh, ketepis loh aja sama kiper. Itu masuk ke gawang sendiri. Pizzi nggak Pizzi nggak four star skill. Three star skill doang dia. Aduh, aku punya ke Pizzi. Eh, ke Rafa. Aduh, operannya nggak benar, Pizzi. Thank you. <laughs> Belakang dulu. Offset ya? Golaso! Yeay! Tapi kenapa nggak dikasih nilai selebrasi? <laughs> Let's go! First win di Division Rivals GG. <laughs> Wah, Pizzi kayaknya nggak jadi playmaker deh. Dia itu jelek banget, WF sama skillnya. Golaso lagi, Jonathan David. Hattrick untuk Jonathan David. Let's go. Walaupun mukanya tidak apa, tidak scan face, tapi it's okay. Yang penting golin dia. <laughs> Aku tahu ini Joko. Yo. Seru ya Joko. Gue sekarang masih menuju road to Rooney. Ntar kalau kita Rooney udah kebeli, baru kita Rooney to Glory. Yo. Jonathan David, hattrick dia, bapak main. Pemain pertama Winden yang bikin hat-trick di FIFA 20... Berapa nih? 22... Eh, Winden lagi kok, Winden sih. Pemain All Elite pertama yang bikin hat-trick. Mantap. <tuh> Oke, okay, jadi itu adalah akhir dari video FIFA Ultimate Team gua yang pertama. Jadi menurut gua so far gameplay FIFA 22 tuh seru banget, jauh lebih bagus daripada FIFA yang sebelumnya apalagi kalau gue main yang versi uh, konsol next gen versi yang Xbox Series S itu jelas jauh lebih upgrade dibandingin sama versi-versi uh, yang uh, current gen dan gue bener tengah sabar buat ngelanjutin uh, bermain FIFA Ultimate Team di FIFA 22 kali ini menggunakan uh, gameplay yang ada di Next game kita bakal mengawali perjalanan kita untuk dapetin Wayne Rooney. Semoga gue nggak mau nggak mau apa nggak mau kayak oh gue harus dapet Rooney misalkan bulan ini atau tanggal segini enggak gue cuma bakal kayak menikmati perjalanan gue dapetin Rooney dan kalau emang kita dapetin Rooney cepat syukur tapi kalau misalkan uh, agak lama dan butuh waktu juga nggak apa-apa karena it's not about the goal it's all it's all about the journey that we made asik tapi bahasa apa itu gue ngomong apa jadi ya. Yeah, um, Thank you banget kepada semua member yang telah bergabung sebagai member di tier yang kedua Ada Deza Rafa, kemudian ada Cogan Akirat, kemudian ada MN Akmar, dan terakhir ada Vito Pratama Terima kasih banget atas dukungan kalian sebagai member di tier yang kedua Dan juga terima kasih juga kepada member di tier yang pertama Dukungan kalian juga sangat berharga buat gue Dan itu adalah akhir dari video kali ini Jadi thank you banget yang udah menonton, jangan lupa buat subscribe channel gua kalau kalian mau lihat video FIFA berikutnya dan sampai ketemu di video berikutnya <tuh>